Ben je ontwikkelaar en wil je gebruik maken van de MyToolist API of webhooks, dan ga ik je in deze video vertellen hoe je dat het beste kan doen en waar je alle documentatie en de API key kan vinden. Allereerst um, heb je een uh, MyToolist account nodig. Um, eventueel kun je als, als developer gewoon uh, via de onze website een, uh, een, een, een proefaccountje aanmaken. Um, neem eventueel contact met ons op, dan kunnen wij zorgen dat die gekoppeld wordt aan een, uh, aan een klantaccount, uh, zodat die niet als proefversie uh, steeds verloopt. Um, en dan kun je die gewoon als developer het, of test uh, account blijven gebruiken. Dus tijdens het ontwikkelen kan het natuurlijk wel handig zijn dat je niet meteen met live data aan de slag bent. Dus um, meld, meld je aan op onze website met een los account. Of als je al een account hebt, kun je rechtsboven in een nieuw profiel aanmaken. Dat, die heeft zijn eigen data en zijn eigen uh, geïsoleerde omgeving. Uh, ook een eigen API key en dan kun je gewoon uh, helemaal gaan uh, losgaan met testen en ontwikkelen. Um, in een MyToolist account vind je bij instellingen en dan bij koppelingen een overzicht van alle koppelingen die we hebben. Daar staat ook de API tussen. Of zoek even bovenin uh, naar API. En dan vervolgens even activeren. Wordt automatisch een API key gegenereerd. Kun je eventueel nog refreshen mocht dat uh, gewend zijn. Vind je ook een, uh, een linkje naar onze documentatie. Engelstalige documentatie met alle mogelijkheden die de API te bieden heeft. En alle entry points. Uh, alle updates over de API, alle technische updates worden ook hier geregistreerd en, uh, en gelogd. Um, en alle recente API calls die je hebt uitgevoerd, vind je ook hier terug. Nou, voor webhooks geldt eigenlijk hetzelfde. Dus ga ik weer even terug naar het overzicht. Ook die vind je hier. Webhooks, activeren. En dan kun je meerdere webhooks aanmaken. Dus je vult een URL in en um, eventueel de, 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 je, je triggerpunt... En uh, dan voeg je de, de webhoek toe en die wordt dan gewoon automatisch afgevuurd en stuurt jou uh, in een post request alle data die, uh, die dan van toepassing is. Succes met uh, ontwikkelen!